Kaupungeissa. Mä oon kehittynyt ihmisenä tässä vuoden sisällä niin paljon. Tämä, tässä on kyssäri. Tämä on, on kyssäri. Älä, älä kato kysy kyssäriltä. Kyssäri kysyy sulta. Kyllä sun nyt pitää tietää minkä takia. Mun kissa. Sen nimi on Hagrid, koska Harry Potter. Se on kolme kuukautta. On kyllä aika reipas kaveri. Reihu vähän liikaa väliin. Poika, voisitko käyttäytyä? Mun aina pienestä pitäen kiinnostanut se irtäminen ja maalaaminen. Mä halusin jollain tavalla lukion jälkeen, kun ei ollut mitään hajua mihin hakea, niin mä halusin jollain tavalla yhdistää sitä, mistä tykkään, siihen mun ammattiin. Ja Mä heti ekana mietin, että en ainakaan Helsinkiin pääse, enkä kyllä Tampereellekaan, kun sinne on niin paljon hakijoita. Ja Oulu on liian kaukana, niin Kuopio oli sitten semmoinen vaihtoehto. Mä tulin Kuopioon silleen, että mä en tiennyt tästä paikasta yhtään mitään. En ollut aikaisemmin käynyt, enkä tuntenut ketään. Kun tulin tänne torilla, kun käveli, niin ihan sama kuka tuli vastaan, niin oli jotenkin semmoinen ne hymyili. Ja Bussipysäkeillä ihmiset tuli juttelemaan, vaikka eivät tunteneet, niin se oli vähän uusi asia, koska Kotkassa sitä ei ehkä tapahdu niin usein. Mä oon nyt matkalla tuonne Oivalla-messuille. Siellä odotellaan meidän pisteellä jo mun edellispäivänä leipomia patukoita. Ja tosiaan Oivalla-messut on alkamassa nyt kympiltä. Ja sieltä jatkan sitten aika, aika ripsrapeesti nopeasti tonne omille messuille. Haen Emmin kyytiin Niiralasta ja sit, sitten lähdetään kohti apajaa, siellä on meidän, meidän startup-messut. Kyllä tässä on saanut painaa taas viimeiset kaksi ja puoli tuntia aika tukkaputkella. Shalom, shalom. Mihin te haluatte nää? Teillä on nyt varmaan kaikki tässä aika valmiina. Hyvältä näyttää. Pitäkää pää kylmänä ja myykää paljon. Epä. Sitten jatkuu taas. Päivän juoksevat asiat. Lähdetään kohti seuraavia messuja. Nyt on ensimmäiset messut hoidettu mun osalta ja nyt sitten alkaa vasta pääjuttu, eli apajaa kohti. Mä oon alun perin Irakista katosin ja muutin Suomeen. Mä olin seitsemän. Muutettiin pois Irakista vain neljä. Siinä meni hetki, kun päästiin Suomeen kolme vuotta. Asunut siinä tai matkustelu siinä sitten ympäri ja ympäri. Miten sattuu? Ei mulla kaisti muistikuvaa siitä, mä olin niin pieni. Mä oon käynyt Irakissa viimeksi 2014. Ja silloin alkoi just tuo. Me oltiin siellä, kun alkoi se ISIS-juttu. Me ei päästy pois sieltä. Lentokentät meni kiinni yhemmäs. Mut siellä on nähnyt kaiken näköistä. Sitä köyhyyttä on nähnyt omin silmin ja pommin räjähtelyä on nähnyt siinä. Tai kuulu lähinnä. Mutta tota, miettii siellä arvostaa elämää paljon enemmän, koska tietää, että joka päivä voi vaikka siis kuolla. Kävelet tuolla ulkona, niin sä voit kuolla siihen. Tai edes oman, siis oot kotona ja sit voi räjähtää jossain lähistöllä se pommi. Siihen voi kuolla, niin miten helppo on täällä tavallaan kävellä tuolla ilman mitään huolia. Se on mun mielestä tosi hienoa. Ja mun mielestä ehkä kaikki ei arvosta sitä täällä. Mä oon nyt Apajassa. Täällä on Uskalla yrittää messut tänään torstaina. Ja tota... Eilen illalla oli kyllä semmoinen fiilis, että turhautti aika pahasti. Mietin, että oikeasti, miksi mä ajan itteeni aina näihin pisteisiin. Miksi mä oikeasti suoritan niin paljon. Mut hyvät yöunet ja Aleksa rokkaa taas. Joo, niissä on maitoa, niissä on kauramaitoa ja kokosmaitoa käytetty. Mä aion sanoa jokaisella vastaan tulijalle, että tulee meidän pisteelle ja houkutella heitä sinne. 
Mä oon täällä pitämässä tänään mun kurssikavereitten kanssa tällaista terveyden edistämisen päivää. Me ollaan Terve Kuopiokioskin kanssa yhteistyössä tää suunniteltu ja tehty. Mutta täällä siis nyt yllättäen tapahtuu kaikkea muutakin ja tää tuli ihan yllätyksenä meille. Täällä oli meistä joku yrittäjyyspäivä ja mä ajattelin vähän nyt, että jos mä vähän kiertäisin mitä täällä on. Terve, terve! Moi! Oh, mitäs teillä on täällä? Tosta, Näyttää hyvältä. Joo, sä oot hei tosta tommosen yes, flyerin ensiksi. Siinä on tosiaan oh. pähkinäkuoressa meidän tietoja. Ja tosiaan täällä on paikallisen pahtimon kahvia. Oh. Nyt on meidän itse tehty proteiinipatukoita. Oi, oh, kun hieno. Kyllä, yritetään pysyä niin mahdollisimman suomalaisessa lähituotantoa luomua. Joo. 20 prosenttia meidän tuotosta lahjoitetaan sitten Hope Rylle, eli tukee vähävarasten perheille, perheiden lasten tota, liikuntaharrastusta. Okay. Silloin kun mulla on täällä koulussa lukkoaikaa, mä voin aktivoida itteeni. Tänne opistotiaan joillekin käytäville on liimattu tommosia tarroja, jotka vähän saa ihmisen liikkeelle. Tilasuunnittelun tunneilla. Meillä on tässä semmonen Kouluprojekti, eli suunnitellaan yhteen kouluun aula käytävä tiloja. Ja ollaan saatu siihen valmiit pohjat. Jatketaan sitä arkkikädillä. Mä haluan myös sitä kautta, että mä oon hyvä siinä mitä mä teen. Ja samalla kun se työ on asiakaslähtöstä, niin se, että kun mä saan enempi tietoa taitoa tästä koulusta, mun ammattitaito paranee, mä voin tarjoa niille mun tulevaisuuden asiakkaille parempaa palvelua jolloin mä saan itselläni parhaan palkan. No totta kai se rahallinen, mutta sitten se, että tyytyväiset asiakkaat. Ja mitä mä oon tähän mennessä jotain oikeita juttuja suunnitellut tai muuta, niin ihan parasta se on, että tulee yhteisymmärrykseen ja saa hyvää palautetta siitä, että mitä on suunnitellut ja se toimii. Kohta mä menen edustaa meidän yritystä tonne paneeliin. Tuolla on semmoinen live-lähetys meneillään. Eli siellä meitä on nyt kolme, kolme esittelemässä eri, eri yrityksiä. Asiantuntijoita kuultiin tuossa aiemmin, niin nyt meillä on itse nuoria yrittäjiä paikan päällä. Me lähdettiin kehittämään tämmöstä äh, pop-up-tyylistä kahvilaa. Tuun itse siis tuolta Etelä-Suomesta ja tänne Kuopioon kun muutin, niin huomasin, että täältä puuttuu joku semmoinen, semmoinen joka oikeasti tarjoisi äh, terveellisiä välipaloja kohtuulliseen hintaan. Ja siitä sitten idea lähti. Ja mä otan... Moikka, mun nimi on Iina ja mä oon Aleksandran ystävä. Ja me ollaan menossa perjantaina kuutama luistelemaan, tai niin Aleksandra ainakin luulee. Mutta totuus on, että mä oon järkenyt hänelle oikeasti sokkotreffit. Koska Aleksandra on vähän semmonen, että se ei välttis ihan tosta noin vaan lähde treffeille. Ja se on aina se, joka yllättää kaikki, joten mä halusin nyt järjestää hänelle tämmöisen pikku yllätyksen. Yes. Mihinpäin me halutaan? Mennäänkö tonne päin? Mennään tonne päin. Ei halua risteily. Haluatko risteily? Ei kyllä halua. Tuo meillekin, Emmi. Mä just koitan saada ton palikan tosta aukosta ulos. Mä en ole hyvä tämmöisiä hitoissa. Haluatko kokeilla? Ei ne liiku silleen päin, ne liikkuu ylöspäin. Ai niin nämä? Nää liikkuu tälle ylös tälle ja nää liikkuu oh. näin päin. Et se voi Et liikku... ei liiku ollenkaan. <laughs> Joo, ei tää onnistu. Ei onnistu. Ei, ei, ei. Ei, ei. ei muuten. Ei. Oletko vielä osallistunut tähän meidän oivaturva-arvontaan? Ei. Kannattaa vielä osallistunut nopeasti. Viimeinen mahdollisuus nimittäin mä lähden ihan just nyt tonne. Palkintona tässä sammutuspeitettä. Ei me tarvita sammutuspeitettä. Niin, ei me Onko teillä kotona sen? On. Niin, siis tarvitsee toiseen huoneeseen toisen. Rasvapalo voi sitten ihan miten vaan kynttilät voi kaatua tälle, niin se voi tulla vaan ihan mistä vaan. Yllättää. Kokemusta. On, nimittäin. Se on meikäläisillä palo mökit, kaikki kämpät palo, kaikki aasialainen semmonen. Ei joku muutama helppo kissari, mä voin heittää vähän vastauksia tohon, niin ei oo tota niin juuri. Lopaksi et voittaa. Niin, pystyt sä lupaa, että me voitetaan. Ei, mutta tässä on niinku semmonen porukka, että jos oot pitää boksin päälle, kato ne, niin kato siitä hänen päältä, kato napataan, kato ne ensimmäinen pointti. Niin, pointe. sä et yhtään heiluttele sitä tai mitään. Ei, 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 mitään semmoista teikkää. Nyt suoraan vaan tohon vaan. Ei Tätä me vaan voiteta ei. kuitenkaan. Ei, me voiteta tehdä. Osallistuuko sielläkin? Ees, hyvä. Siinä on tällainen simppeleet kysymykset. Noni, mitkä on vastaukset? 
Siellä on kuinka monta palovarantetta lain mukaan tarvitaan. Tässä on kyssäri, kato. Tämä on, on kysyä älä, älä kato kysy kyssäriltä. Kyssäri kysyy sulta. Ei, mikä on meidän slogani? No, tai ei jos tiedä. Yes, nice. <laughs> Nimenomaan no. täällä, kato, tullaan oikeita vastauksia ihan tosta vaan. Ton voi unohtaa, ei oo ainakaan se. Pistetään tonne boksiin, niin meikä lähtee tuohon lavalle nyt nopeesti. Hei, kiitos teille. Joo, hei. Itse heiluttelee vaan niitä lappuja. Olis oiva turvan arvonnan vuoro. Kukas meillä voittajana on? Meillä on Toni Laakso. Se kusee nimeitä. Mikä tää juttu oli? Siis tota, tota, siis mä kompastuin, niin ne vahingossa sekoittu nää hommat. No kun mun piti kerätä ne tuolta lattialta, niin... Uh, hei, onks tuolla, tuolla joku Steven Spielberg on tuolla, hei. No niin sit tallennukset päivän opiskelut olisi tehty ainakin tälle opistotien osalta, ehkä kotona jotain. Mun mielestä on aina kiva, että jakaa tai jättää hyvän mielen päivän päättöstä itsellekin tulee siitä, että saa muille hyvän mielen. Niin. Moikka! Karo tulee käymään. Mun veli, jos et tiennyt. Ja sitten mummo, niin ja Karo on vaimo tietysti Mari, tulee käymään sitten mummo ja äiti ja isi. Ja sitten hellukummi tulee kanssa. Me syödään kakkua. No, no niin, hei, nyt tulee ihmisiä. Mä pitää nyt mennä. Soitellaan huomenna ja nähdään huomenna. Jes, moro! Äidille pitäisi joka päivä aina, joka sekunti muistuttaa. Että kiitos ja rakastan sinua. Aa, perjantaina. Mitäs perjantaina teillä öö, Meillä on ne synttärit ja nuo. Mettekö sitä sinne luistelee? Uutama luistelua. Joo. Okei. Okay. Me ollaan täällä tätä kahvia. Sori kun kesti tuolta. Miltä se tuntuu nyt olla sitten 19 V? Eipä tää nyt ihan sama kuin tää tuossa 17 yhtä turha ikään. <laughs> Tapahdu mitään jännä. Ei ole ikään yhtä enempää säästöä. Se äsken alun ei kuulu noin 2012, eli on samassa tilanteessa kuin teki ollut kilpailmassa. Se on jännittää paljon. Eli myyjä on eloisa, helposti lähestyttävä, otti asiakkaat hyvin haltuun ja kertoi innostuneesti tästä yrityksestä. Ja myyjä seisoo täysin tuotteidensa ja yrityksen takana. Ja Paras myyjä korkealla asteella on Aleksandra Mielikuntu. Uh, jännitti ihan sikana, kuin käy. Päästiin tosiaan Pohjois-Savoa edustamaan nyt korkeakouluasteelle yrittäjyyskisaan. Hoitin myös paras myyjäkilpailun. Mä en tiedä, mä oon ihan tärinöissä. Nyt mä ymmärrän niitä urheilijoita, jotka aina hoiton jälkeen on sillä Kyllä se alejuttujen aarre että ei välttämättä ole mikään yksittäinen, vaan se on se, jos yhdellä kertaa onnistuisi niin, että saisi vaikka koko päivä aterialta puoleen hintaa. Paitsi täältä saa vaan miinus 30. Ja sitten kun tekee tätä alepongailua, niin huomaa aina, että tulee kaikki uusia tuotteita. Tämä on tänä ja hitti, että lihaan, kalaan, kaikkeen se kotetaan kasviksi. Tämä on suhteellisen uusi, että näitä vekejuttuja on näin paljon. Mulle kelpaa kyllä ihan noi lihat, kalat, kanatkin, mutta näistä saa uusia makuelämyksiä. Kyllä mulla, vaikka opiskelija onkin, niin oikeasti mulla on rahaa siihen ruokaa, mutta mä haluan sitten käydä kahviloissa ja juoda niitä erikoislatteja. Ja... Jonnekin mukavaa kahvilaa. Onneksi näitä on kuopissa paljon, niin jos tuleekin käyty päivittäin, niin... Ei tarvitse aina mennä samaan. Viiliksen mukaan valitteessa paikka.
ruoka on sellainen asia, mikä pistää meikäläisen aina tota, no, innostuu, tulee uutuuksia, tulee erilaisia, erilaisia malleja, erilaisia kuoseja. Tykkää älyttömän paljon myyä pukuja ihan sen takia, koska Joo, jokaisella miehellä pitää olla erilaisia, eri värisiä kuosillisia siellä kaapissa. Et joka päivällä erilainen. Sitten totta kai löytyy myös perusvalkeitakin, mitä monesti aina suomalaiset tuppaa ottaa se musta puu ja valkoisen alluskaivu. Sitä kannattaa tosiaan rikkoa, että ottaa just hyvinkin räikeitä sävyjä siihen sekaan mukaan. Että se jo antaa vähän rohkeamman ilmeen miehestä ja se erottuu tosiaan niistä tuhansista teepaitaseteistä, mitä siellä ulkona liikkuu aina. Kiitos kun kävitte tsekkaa meikäläiset työpäivää, mutta kello on sen verran paljon, että mä rupeen sulkemaan. No, elää. Hei, nytkin vetetään ihana ilta tuolla. Hyvää päivää. Mm -hmm. Ja sain koulutyttöäkin eteenpäin kerrankin, että ehtii vähän opiskella. Mm -hmm. <laughs> että niin opiskeleeko mä vai? Mm -hmm. No sitten kun opiskelut on ohi, niin no, toivoo, että saa tietysti töitä ja Hei, niin noin, että mahdollisimman nopeasti, mutta että saisi semmoisen paikan, joka olisi itselle hyvää. Ja sehän voi olla ihan missä tahansa puolella Suomea. Nyt kun mä oon noita työmarkkinoita jo tutkinut, niin ei se Kuopio välttämättä tarjoa niitä ihan, ihan omia hommia. Mm. Mutta kyllä me sitten liikutaan. <laughs> ja mihin työ vie ja sinunkin opinnot saattaa vie johonkin muualle. Mm. 19 vuotta täyttäminen ei sille oikeastaan ole mulle mitenkään niin merkityksellistä. Tosi hyvä onnellisuuden aihe on ehkä se, että mä oon kehittynyt ihmisenä tässä vuoden sisällä niin paljon. Vuoden sisällä tarkoitan niin kuin sitä, että kun täytin 18 ja nyt tähän 19 syntymäpäivään, niin se kehitys on ihan uskomaton. Kaikki semmoset kolahdukset ja osumat. Kyllä jättää jälleen, mutta ne kasvattaa mua sitten taas niin eri tavalla lisää, että ihan nekin avousylin otan vastaan. Me ei nähdä kahteen päivään. Ei, että me ei ole vähän aikaa nyt. Tai se on eka kertaa junassa, niin vähän jännittää. No tuskin se koko junaa tuhoutuu. <tos> mun äiti on aina ollut mun tukena. Se on aina ollut siinä. Ihan sama mitä on ollut kyseessä. Se aina on auttamassa. Se tekee maailman parasta ruokaa tietenkin. <tos> Kiva aina käydä kotona syömässä sen ruokaa. Ihan tässä niin kuin muutama kuukausi sitten aivoveren vuoto ja se tuli tosi niin kuin seinän takaa. Onneksi niin nopeasti pääsi sairaalaan, että se oli heti, heti niin kuin toiminut. Saman tien kun oli tuntenut sitä pään särkyä, niin se oli mennyt sinne. Niin se oli ehitty pysäyttää tavallaan ajoissa. Siinä olisi voinut käydä pahemminkin. Et just se, että voi menettää puheen, puhekykyä ja no, semmoista, että ei pysty väli... jotkut ei edes osaa enää kävellä sen jälkeen tai käsitoimintaliikkeet ja kaikki tämmöiset. Äiti voi tällä hetkellä tosi hyvin. Se on ajanut nyt auto, vaikka se ei saisi. Mä vähän suutuin sille. <laughs> Sen pitää ainakin 3-4 kuukautta levätä. Ei saisi ajaa autoa eikä mitenkään niin kuin stressaa tai mitään. Se on lempeä ihminen. Ja sillä on iso sydän. Se välittää niin paljon muista. And you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something. You can't replace.
toi paperikin teille. Tässä on paperi. Ka- 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 Ole hyvä. Siinä on paperi teille. Tässä on käy. We love someone, <laughs> but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Vielä mä Tällä hetkellä mä en näe itteeni ehkä parisuhteessa. Never say never. Nyt on niin paljon meneillään omassa elämässä, että et haluan olla yksin ja mulla on hauskaa yksin ja omien kavereitten kanssa. Ja... 